Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo de mon art journal euh, aquarelle. Donc euh, pour tout vous dire en fait, euh, cette vidéo je n'avais pas prévu de vous la filmer, enfin cette page d'art journal, euh, je n'avais pas l'intention au départ de, de vous la filmer, de vous la montrer parce que euh, bah, en réalité euh, c'est une, une sorte de copie on va dire euh, d'une un, page d'art journal qu'avait faite euh, Pink Lola il y a quelques mois. Et donc, bon, bah, je, voulais, je voulais la faire euh, pour moi, euh, voilà, pour, pour m'entraîner, et puis puisque je l'aimais beaucoup cette page, et donc euh, je voulais la reproduire. Forcément, euh, s'agissant d'une copie, euh, au départ de mon idée, euh, bah, je n'allais pas vous, vous la montrer. Sauf que, euh, bah, quand j'ai voulu la, la faire, je me suis aperçue que finalement, je n'avais aucun des tampons euh, qu'elle utilisait, elle, dans, dans, dans sa page de, de art journal. Et donc, euh, bah, je me suis dit que j'allais improviser un peu et me débrouiller avec euh, ce que j'avais et voir... Euh, euh, si, si j'avais des, des choses qui, qui pouvaient euh, ressembler ou au moins, euh, au moins faire, euh, correspondre à, à, au thème et, et au style de, de sa page. Donc euh, ben, finalement, je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être intéressant justement de, de comparer, euh, de comparer les, les, les créations. Hein, parce que bon, j'ai totalement euh, repris son sketch, hein, euh, clairement. Hein, D'ailleurs, euh, je, vais, je vais vous montrer euh, euh, sa page à elle, hein, voilà, que, que vous voyez là. J'ai repris, voilà, j'ai trouvé des, des tampons oiseaux, hein, des tampons feuillages. Bon, ça c'est facile, hein, on en a toutes, euh, des feuillages, des fleurs. Le nœud florilège, alors euh, elle, elle utilise le gros nœud florilège euh, du tampon en bois. Bon, moi je n'avais que, euh, vous savez, le tampon avec les quatre, euh, les quatre petits nœuds, enfin moyens, nœuds moyens. Donc euh, bah, voilà, j'ai pris ça. Et, euh, donc, euh, comme je vous le disais, au départ j'avais décidé de, de, ne pas filmer, de ne pas filmer cette page. Euh, donc bah, je l'ai commencé euh, de mon côté. Et pareil, euh, pour le, le, le tampon euh, qu'elle utilise à, à, sur, la, sur la page de gauche, là, je ne l'avais pas. Donc euh, par contre j'avais ce tampon, euh, le fameux tampon de chez Florilège que, que, que tout le monde adore. Là. Et donc euh, bah, euh, pour reprendre un peu le, le style, j'ai masqué un côté et l'autre. Et, euh, et après je suis venue, euh, comme je vous le montre là, euh, ben, tamponner euh, avec euh, de l'encre blanche euh, des écritures de chaque côté pour, euh, pour reprendre un peu le, le style de ce qu'elle avait fait. Donc avec une, une, une page d'un vieux livre, donc je l'ai collé, je l'ai déchiré, je l'ai collé euh, à droite de, de ma page et, euh, et je l'ai recouvert de, de gesso blanc en en mettant euh, plus ou moins à différents endroits. Et après j'ai fait des petites tâches. Alors j'ai utilisé mon, mon crayon Posca pour faire les tâches. Ce n'était pas une bonne idée, il a fait des trop grosses tâches à mon goût et, euh, et je n'arrivais pas à diriger mes tâches. Euh, bon, ça, c'est pas, pas très grave, mais, euh, mais bon, c'est pas, pas une technique. Euh, je, la vois, je la vois faire euh, par certaines filles, mais en fait, euh, alors, euh, ou je la maîtrise pas bien, ou mon crayon coule trop, enfin, je sais pas, euh, c'était pas, pas terrible. Et donc là, bon, bah, tout, a, tout a séché, hein, et euh, mes tâches me, me plaisent pas trop, donc euh, je voudrais en rajouter un peu. Il, il en manque à certains endroits, je trouve, avec euh, de l'encre euh, acrylique euh, blanche, euh, je, viens, je viens en mettre. Et donc là, je viens de déchirer euh, une page de brouillon. Pour guider mes, cette fois-ci, pour guider mes, mes tâches, pour qu'elles aillent vraiment euh, voilà, là, là où je veux qu'elles aillent en fait en plus grande quantité. Et puis euh, bah avec un pinceau euh, et de et l'acrylique, euh, donc je viens rajouter des tâches pour faire, euh, pour faire la neige en fait, l'effet neige. Bon, euh, je ne suis pas complètement satisfaite de, du résultat, mais enfin c'est toujours, euh, toujours mieux que, que ce que j'avais fait avant. Donc maintenant je vais mettre tout ça à à sécher tranquillement et pendant ce temps là ben, je vais m'attaquer à la colorisation de, de mes différentes découpes donc je vais pas vous montrer toute la colorisation hein, de, de tous les découpages de tous les tamponnages euh, là je vais juste vous montrer euh, les, les, les petits oiseaux donc j'ai choisi ces, ces tampons là de chez Stampin Up euh, cette petite branche d'oiseaux donc j'en ai découpé un tout seul pour, euh, pour le mettre sur ma page de gauche et donc les trois autres euh, iront sur la page de droite et, euh, et donc là, euh, j'ai fait mon, mon petit mélange euh, pour essayer de retrouver les, les, les couleurs euh, qu'avait utilisé euh, Pink Lola pour, euh, pour ses propres oiseaux. Donc euh, j'ai commencé par une base de, de jaune donc, euh, qui s'appelle Gomme Gut de chez Sonnelier. Donc voilà, donc ça là je l'utilise pour, euh, pour ma, ma base de la coloration. Donc euh, c'est un jaune, euh, un joli jaune. Euh, et ensuite, euh, au fur et à mesure, euh, dans, dans mon mélange, enfin, je viens faire un mélange avec du, je pense que au départ, euh, j'y mets un peu de orange Windsor. Et petit à petit, après, je, je viens foncer les, les bords, en fait, de, de mes oiseaux. Hein. Donc, euh, je, je veux que leur, leur gorge, en fait, et un peu leur ventre reste bien jaune clair. Et, et plus, plus on va vers l'extérieur, euh, donc ça se fonce. 
Et donc, je rajoute euh, à mon mélange donc un peu de vermillon, voilà, euh, vers la fin, euh, que j'utilise presque pur, mais vraiment en toute petite dose euh, sur, les, sur la tête de l'oiseau, sur la queue, euh, enfin, voilà, sur le côté des ailes. Euh, voilà. je, je, je procède comme ça, petit à petit, euh, en diluant bien toujours et en venant euh, rajouter après euh, voilà, des petites pointes euh, plus foncées. Et donc là, je, je travaille sur du, du papier Penton à nouveau. Donc euh, le papier Penton, euh, euh, il ne faut, faut pas travailler avec trop d'eau parce qu'il parce qu su, enfin, il supporte l'eau, mais, mais il, fait des, il fait vite des auréoles. Les mélanges ne se, se font pas comme euh, sur du papier aquarelle, hein, tout bêtement. Euh, donc il faut, voilà, il faut que je fasse toujours bien attention à, à, à l'eau qui est dosée dans mon, dans mon pinceau, que je, je, je les suis bien, il ne faut pas qu'il y ait... Il ne faut jamais qu'il y ait trop d'eau, juste suffisamment pour prendre mon aquarelle et, et pouvoir faire les, les mélanges en douceur, les transitions, mais, euh, mais pas, pas trop. Voilà. Il ne faut, faut pas que, que la couleur s'étale, parce qu'elle ne s'étalera pas d'une jolie façon. Alors que c'est vrai qu'avec l'aquarelle, bon, quoi que sur des petits modèles comme ça, peut-être pas, mais quand la couleur s'étale, ça, voilà, ça, ça vous fait des... Les mélanges dans les couleurs qui, qui est très joli. Là, là, ça fait plutôt des, des auréoles, donc euh, il faut éviter. Là, j'ai terminé la, la colorisation de, de mes oiseaux et, et de toutes mes autres petites découpes. Donc à présent, euh, je, je viens avec un, un posca blanc mettre quelques taches de lumière. Tache, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, quelques traits de lumière euh, sur les différentes... Euh, sur les différentes colorisations. Alors, je ne je, je suis, euh, suis pas encore au top là-dedans. Euh, je tâtonne encore un peu. Euh, là, je suis en train de, de faire sur, sur mes fleurs euh, des traits alors qui ne sont pas du tout là euh, à l'origine hein, sur ces fleurs-là. Mais euh, dans la version de, de Pink Lola, justement, elle, elle a des fleurs avec beaucoup de, beaucoup de traits blancs à l'intérieur. Et je voulais reproduire un peu l'effet qu'avaient qu ces fleurs-là sur la, sur la création. Donc, euh, bah, les fleurs que j'ai choisies là de Show and Flower euh, Enfin, s'adapte bien à, à cette situation. Donc, eh bien, euh, j'essaie de suivre un peu la, la, la forme des feuilles et, euh, et donc euh, je rajoute mes traits blancs. Oui, j'utilise ma perforatrice là pour, euh, pour faire les, les bords euh, ronds, en fait, hein, pour, euh, voilà, pour reprendre. Et là, oui, euh, je trouve que ma partie, euh, ma partie droite était vraiment un peu blanche, comme j'avais rajouté un petit peu d'acrylique blanche pour, euh, pour recouvrir ma page de, de livre. Euh, bon, je, je viens de ci de là re revieillir à nouveau un peu plus euh, avec de la vintage, euh, de la distress vintage photo, euh, voilà, histoire de, de lui redonner un aspect un peu plus vieilli. Et, euh, et donc là, bah, je, je, je dispose mes différentes découpes et, euh, et pour ne pas faire la, la copie, on va dire, hein, euh, je viens mettre quelques tâches avec un tampon tâche euh, voilà, aux, aux endroits euh, où Pink Lola avait elle-même. Euh, mis des petites, des petites taches noires. Et là maintenant, bah, il va falloir s'attaquer euh, au collage de cette, de cette page. Et là, c'est un moment toujours un, un peu délicat parce qu'on parce qu ne recolle jamais vraiment pile, pile à l'endroit qu'on qu voudrait. Ou on, on décale toujours un peu. Ou, bon, là, par exemple, pour l'ensemble du bas, là, je, je, je suis partie un peu trop bas sur la page. Et... Euh, et en plus, euh, un petit peu de travers. Mon pot à crayon, euh, au final, il est un petit peu de travers. Alors, ça se joue à, 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 à même pas un demi-millimètre hein, près, peut-être, ou un millimètre. Mais, mais bon, voilà. Moi, 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 je le vois, en tout cas. Enfin, pas sur le coup, bien sûr. Parce que si je l'avais vu sur le coup, hein, j'aurais corrigé. Mais, euh, mais donc, voilà. Donc là, euh, c'est le moment euh, un peu délicat. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu qui va en dessous, qu'est-ce qui va au-dessus pour... Euh, pour coller le tout dans, dans le bon ordre et que ça, que ça tienne bien sur la page. Et donc, une fois que la page de, de droite est, est collée, ben, euh, voilà, je fais la, la même chose avec la page de gauche. Alors, j'essaye de trouver d'abord le bon, le bon emplacement hein, pour, pour chaque chose. Hein en essayant de, de respecter un peu euh, voilà, la, la disposition euh, originale, même si bon, ça, aucun, des, aucun des feuillages 
mais le même. Euh... Mon but dans cette création, c'était vraiment de, de copier, euh, pas du tout de, de créer, même si euh, bon, c'est un petit peu aussi une création, parce que ce n'est pas les mêmes tamponnages du tout, mais, euh, mais quand même, euh, voilà, c'est une copie euh, euh, claire et nette. Quoi, là. Mais je l'aimais tellement, sa, sa page. Alors, j'aime bien la mienne, forcément. Hein, je la trouve moins réussie que, que celle de Pinglola. Mais, mais, mais bon, dans l'ensemble, je l'aime bien quand même. Euh, bah forcément. Hein. Puisqu'elle est euh, plus qu'inspirée euh, de, de celle de, qu'avait faite euh, Pinglola dans son, dans son petit journal. Où d'ailleurs, euh, j'aimais toutes les, toutes les pages. Donc eh bien, là, voilà, comme pour la, la page de droite, hein, j'assemble ensemble les différents éléments et je les, je les superpose et, et après je, je colle le tout sur ma feuille. Là j'ai procédé un tout petit peu différemment, là en fait je les ai assemblés euh, en dehors de la feuille et après je viens coller le, le tout sur, sur la page. À, à droite, ben, en fait je venais coller au fur et à mesure, au bon emplacement sur la page, chaque élément. Et, mais là, je trouvais que c'était plus facile. Hein. Alors, c'était plus petit. Les éléments sont plus petits. Et il fallait que ce soit peut-être plus précis. Je ne sais pas. Enfin, ben, voilà. C'est comme ça que j'ai procédé pour cette fois-ci. Euh. Et quand tout me, quand tout me plaît, euh, je colle le tout. Donc, une fois que tout est collé, il me reste juste les, les petits sentiments, les petites étiquettes sentiments à, à venir coller. Donc, ben, forcément, je n'ai pas utilisé les mêmes non plus. Hein. D'abord, parce que je ne les avais pas. Et ensuite, puisque... Euh, mes images ne racontent pas forcément la même histoire. Donc, euh, donc là, j'ai rajouté euh, sur la page de droite, j'ai rajouté euh, l'étiquette « Infusion de bonheur ». Et sur la page de gauche, euh, « Prendre son envol ». Par rapport avec le petit oiseau qui, qui est dans son nid, prêt, prêt à s'en échapper. Un petit trait de crayon noir euh, tout autour de la page pour euh, bien la, la recadrer. Et, euh, et voilà, ma, 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 page, ma nouvelle page de Art Journal est est à présent terminé. Donc euh, je, vais vous la... je vais vous laisser avec les, les photos euh, de fin. Cette page m'a pris beaucoup moins de temps que d'habitude, hein, puisque je n'avais pas à réfléchir à la disposition des différentes découpes. Euh, donc c'était bien agréable de se... de se laisser guider pour cette création. Je vous laisse avec les photos de la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye <musique>